இந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்னா என்ன அதில் இருக்க ஃபோர் காம்பனட்ஸ் என்னென்னு நம்ம பீட்டியோட டேட்டா அனலிஸ்ட் ட்ரெயினர் உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க லெட் ஸ்டார்ட் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஓகே டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னா என்ன டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா நம்மளோட டேட்டாவை வந்து செக்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்க டேட்டாவை வந் டேட்டாவை வந்து ஓவர் வியூவாக நம்மளுக்கு காமிக்கும் ஸோ ஓவர் வியூ ஆஃப் டேட்டா நம்ம டேட்டாவில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்மளுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஓவர் வியூ மாதிரி காமிக்கும் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஸ்கூல் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் லைக் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ஐடியா வச்சுருக்காங்க லைக் நான் வந்து ஒரு பஸ் வந்து பஸ் பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்காக பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நான் லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்கூல் பஸ் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா வச்சுருக்காங்க அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு சர்வே மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ எப்படி வராங்க ஸ்கூல்லேருந்து எப்படி வந் வீட்டிலேருந்து எப்படி ஸ்கூலுக்கு வராங்க அப்படின்றதுக்காக பை வாக் வராங்களா இல்லைனா வந்து ஓன் வெஹிக்கல் வச்சுருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவங்க வந்து சர்வே வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை வந்து ஓ நம்மளோட டேட்டாவில் ஸோ எத்தனை பேர் எப்படி எப்படி வராங்க எத்தனை எத்தனை நம்பர்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து ஓவர் வியூவாக காமிக்கிறது தான் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஓகே அ டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இஸ் எய்ம் டு டிஸ்கிரைப் அண்ட் சமரைஸ் யோர் டேட்டா இன் அ மீனிங்ஃபுல் வே ஓகே இதில் ஃபோர் காம்பனன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி மெஷர் ஆஃப் டிஸ்ப்ரெஷன் டேபிள் அண்ட் சார்ட் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்பர் மெஷர் ஆஃப் சென் சென்ட்ரல் டெண்டன்சினா என்னன்னு பார்க்கலாம் மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அப்படின்றது வந்து ஒரு நம்ம டேட்டாவோட டேட்டா செட்டோட சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டை தான் நம்ம மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி ஐடென்டிஃபை தி சென்ட்ரல் வேல்யூ இந்த டேட்டா செட் இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா மீன் மீடியன் மோட் இதை மூணு யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மீன் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹைட் ஓகே இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹைட்டு இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அந்த ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹைட்டையும் நம்ம சம் பண்ணி எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ டிவைட் பண்ணோம் லைக் ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ்னால் அவங்களோட ஹைட் எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணி டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி ஸோ இதுதான் வந்து மீன் சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் டிவைடட் பை த நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் அதுக்கப்புறம் மீனோட ஃபார்ம்லாம் இதுதான் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து மீன் எக்ஸ் பார் அப்படின்றது நம்மளோட மீன் இங்கே நம்ம வந்து நம்மளோட அப்சர்வேஷனை சம் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இது வந்து நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றது அடுத்தது மீடியன் மீடியன் அப்படின்னா என்னென்னா லைக் என்ன சொல்கிறது மிடில் வேல்யூ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு பெண் ஓகே இப்போது என்னோடது வந்து நம்ம வந்து டேட்டா செட்டில் இருக்க வேல்யூஸ்லாம் நம்ம அசனிங் ஆர்டர் டிசைனிங் ஆர்டரில் நம்ம வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இங்கே வந்து எனக்கு ஃபைவ் வேல்யூஸ் இருக்குது என்னோட மிடில் வேல்யூ தான் என்னோட மீடியன் ஸோ த்ரீ வந்து என்னோட மீடியன் இதுவே நம்மளுக்கு வந்து ஈவன் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம மிடில் இருக்க டூ வேல்யூஸை ஆவரேஜ் பண்ணணும் ஆவரேஜ் ஆஃப் மிடில் டூ வேல்யூஸ் அப்படின்னா இப்போது சம் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு சம் டிவைடட் பை டூ எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குது டூ போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குமா இதுதான் வந்து என்னோட மீடியன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து என்னோட மீடியன் ஓகே இப்போது நான் சொல்கிறேன் லைக் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நம்ம ஹைட்லாம் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் கரெக்டாக இப்போது ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹைட் மாறினா நம்மளோட மீடியன் மாறுமா மாறாது இதுவே ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹைட் மாறினா நம்மளோட மீன் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் கரெக்டா மீடியன் இஸ் த மிடில் வேல்யூ வென் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் என்ன அசெண்டிங் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர் இஃப் தெர் இஸ் அன் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட் இட்ஸ் ஆவரேஜ் ஆஃப் டூ மிடில் நம்பர் ஓகேவா மிடில் மிடில்ல வந்து டூ வேல்யூஸ் வந்து ஆவரேஜா இருந்துச்சுன்னா மிடில் இருக்க டூ வேல்யூவை நம்ம வந்து ஆவரேஜ் பண்ணுவோம் ஓகே அடுத்தது மூட் மூட்னா என்னென்னா மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்ஸாக லைக் ரிப்பீட்டடாக வர வேல்யூஸை தான் நம்ம மூடுன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மோடில் வந்து நம்மளுக்கு நோ மோட் அப்புறம்
ஸோ எனக்கு வந்து ரெண்டு டூ இருக்கு அதுவும் ஒன்னும் டூ டைம்ஸ் அக்கர் ஆகுது டூவும் டூ டைம்ஸ் அக்கர் ஆகுது ஸோ என்னோட மோட் வேல்யூ வந்து ஒன் அண்ட் டூ சப்போஸ் எனக்கு இங்கே த்ரீ இருந்துச்சுன்னா ஸோ இங்கே எனக்கு வந்து த்ரீ வேல்யூஸ் இருக்கு த்ரீயும் டூ டூ டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது இது வந்து என்னோட மல்டி மோட் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே த வேல்யூ தட் அப்பியர் மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்ஸ்லி இந்த டேட்டா செட் இஸ் மோட் நோ மோட் அப்படின்னா என்னென்னா அ டேட்டா டேட்டா செட் வேர் நோ வேல்யூஸ் அக்கர்ஸ் மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்ஸ்லி தென் எனி அதர் ஒன் மோட் அ டேட்டா செட் வேர் ஒன்லி ஒன் வேல்யூ மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இது ஒன் மோட் டூ மோட்னா அ டேட்டா செட் வித் டூ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ அக்கர்ஸ் மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்ட்லி மல்டி மோட் அ டேட்டா செட் வித் மோர் தென் டூ வேல்யூ அக்கர் மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த மல்டி மோட் அப்படின்றது நம்மளுக்கு த்ரீ வேல்யூ த்ரீ வேல்யூஸ் தான் வந்து ரிப்பீட்டாக டூ டைம்ஸ் அந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆகணும்னு கிடையாது த்ரீக்கு மேலே போச்சுனாலே நம்ம அதை வந்து மல்டி மோட் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து மெஷர் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம டேட்டா செட்டில் நிறைய வேல்யூஸ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா அந்த வேல்யூஸோட நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் லைக் எப்படி அந்த வேல்யூஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் அப்படின்றத டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது தான் வந்து மெஷர் ஆஃப் டிஸ்ப்ரெஷன் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்ப்ரெஷன் குவான்டிஃபை த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட் இந்த டேட்டா செட் எப்படி வந்து எவ்வளோ அளவில் அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருக்கு அப்படின்றது ஓகே இதில் வந்து இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா வேரியன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்டிவேஷன் வச்சு ரேஞ்ச் இன்டர் குவான்டிஸ் இது மூணுத்தை வச்சுன்னா நம்ம வந்து மெஷர் ஆஃப் டிஸ்ப்ரெஷனை நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்னா என்ன ஸோ நம்ம டேட்டாக்கும் மீன்கும் நடுவில் இருக்க ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸை வந்து இண்டிகேட் பண்ணதில் அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் நான் இங்கே வந்து வச்சுக்கிறேன் லைக் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஹைட்டே நம்ம வந்து வச்சுப்போம் இதுதான் என்னோட மீன் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஹைட்டை ஸோ இந்த ஹைட்டில் தான் வந்து ஆவரேஜாக எல்லோரும் இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் பட் அதை விட ஸ்மாலராக இருக்கவங்க இருக்காங்க கரெக்டுங்களா அதை விட ஸ்மாலராக இருக்கவங்க இருக்காங்க அதே ஹைட்டில் இருக்கவங்க இருக்காங்க அதை விட ஹைட்டாக இருக்கவங்களும் இருக்காங்க ஸோ இந்த இந்த பர்சன்ஸ்க்கு நடுவில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மீன் இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆவரேஜாக கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட வேலை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் மெஷர் த ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட் ஃப்ரம் த மீன் என்ன டேட்டா செட் ஓகே அடுத்து இதோட ஃபார்ம்லா ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட வேல்யூ எக்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா லைக் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஈச் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஹைட் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஹைட் மைனஸ் மீன் ஹைட் மீன் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம்ல மொத்தமாக ஸ்டூடெண்ட்டோட ஹைட் எல்லாம் பிளேஸ் பண்ணி டிவைட் பை எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதுதான் வந்து மீன் டிவைட் பை எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஃபிஃப்டினா ஃபிஃப்டி ஸோ ரூட் இதுதான் வந்து மீன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட ஃபார்ம்லா ஓகே இது வந்து ஹோலாக நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லாக பாப்புலேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து முன்னாடியே நான் போன வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் நம்ம எப்பயுமே வந்து ஒரு பாப்புலேஷனோட வெயிட்டை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து சாம்பிளை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து சாம்பிளோட ஸ்டாண்டர்டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது அது இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ எதுவுமே டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை மைனஸ் ஒன் மட்டும்தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இது ஸ்டாண்டர்டிவியேஷன் அடுத்தது வேரியன்ஸ் வேரியன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட ஸ்கொயர் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட ஸ்கொயர் தான் நம்ம வந்து வேரியன்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபார்முலாவும் நம்மளுக்கு அப்படி தான் இருக்கும் வேரியன்ஸ் இஸ் த ஸ்கொயர் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சிக்மா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஆஃப் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பார்த்த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ஓகேவா இங்கே வந்து ரூட் இருந்துச்சுல ஸோ நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணும்போது அந்த ரூட்டும் இந்த ஸ்கொயரும் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து வேரியன்ஸ் அடுத்தது ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் அப்படின்னா என்னென்னா நான் வந்து மேக்சிமம்க்கும் மினிமம்க்கும் நடுவில் இருக்க வேல்யூவை தான் நான் ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறேன் ஓகே இங்கே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹைட்டுன்னு எடுத்துப்போமே ஸோ இங்கே வந்து மினிமம் இவங்க இது லைக் மீன் வச்சுப்போம் மினிமம் ஹைட் இருக்காங்க அதை மீன் ஹைட் இருக்காங்க அதை விட ஹைட்டாக இருக்காங்க ஸோ இவங்க இதை விட ஹைட்டாகவே இருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்னோடய மேக்சிமம் வேல்யூ இது என்னோடய மினிமம் வேல்யூ இல்லையா இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் நான் வந்து
ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே கடைசியாக வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் நம்மளுக்கு எத்தனை குவார்ட்டர்ஸ் வரும் நம்மளுக்கு ஃபோர் குவார்ட்டர்ஸ் வரும் இல்லையா ஸோ ஃபோர் குவார்ட்டர்ஸ் வரும் அந்த ஃபோர் குவார்ட்டர்ஸும் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஃபோர் குவார்ட்டர்ஸை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக பிரிக்கலாம் கரெக்டாக ஹண்ட்ரடை வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக பிரிக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மேக்சிமம் வேல்யூ இருக்குல்ல இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவும் மினிமம் வேல்யூ இருக்குல்ல மினிமம் ஹைட் இருக்குல்ல இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவும் நான் வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டேன்னா நடுவில் இருக்க இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் என்னோடய இன்டர் குவார்ட்டர் ரேஞ்ச் ஸோ மேக்சிமம்க்கும் மினிமம்க்கும் நடுவில் இருக்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேட்டா வேல்யூஸ் தான் என்னோட இன்டர் குவார்ட்டர் ரேஞ்சாக ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா கியூ த்ரீ கியூ த்ரீ அப்படின்றது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டோட மேக்சிமம் ஹைட் இருக்குல்ல அது மைனஸ் கியூ ஒன் இது வந்து என்னோட மினிமம் மினிமம் வேல்யூஸ் ஓகே ஸோ இந்த குவார்ட்டரையும் இந்த குவார்ட்டரையும் நான் மைனஸ் பண்ணுறேன் நடுவில் இருக்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு கிடச்சிரும் ஓகே இதுதான் வந்து இன்டர் குவார்ட்டர் ரேஞ்ச் இன்டர் குவார்ட்டர் ரேஞ்ச் மெஷர் த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் மிடில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட் இந்த டேட்டா செட் தட் கேல்குலேட்டட் ஆஸ் த டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் த தேர்ட் குவார்ட்டர் அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர் ஓகேவா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் தொடர்ந்து டேட்டா அனலிஸ் ரிலேட்டட் நிறைய வீடியோஸ் ஃபியூச்சரில் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் வீட்லேயே சப்ஸ்கிரைப் ப